Welcome back sa ating FB page na free reviewers managed by Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, balikan natin itong nasagutan na natin itong iba. So, dito na tayo sa ito ay regarding sa ratio at ito naman ay percentage. So, basahin natin ito. A building, a park, and a factory will be built in 75,000 square meter lot. Find a part of the factory if the ratio is 5 is to 3 is to 7. Doon muna tayo sa shortcut. Itong mga ratio na ito, i-add natin yan and that is 15. So, yung 15 na yan, yan yung pang-divide natin dito sa 75,000. Tapos, 75 divided by 15, ganun lang kadali, that is 5. Tapos, itong tatlong zero na yan, yan yung idagdag mo yan, dyan. So, 5,000. Yung 5,000 na yan, i-multiply natin na sana ba yung factory, itong pangatlo. Yan yung factory. So, yung pangatlo, yan ay 5 is to 3 is to 7. So, i-multiply natin sa 7. 5 times 7 and that is 35 at kopyahin lang yung tatlong zero na yan. So, ang sagot ay 35,000. Nasaan na yun? Letter C. Ganun lang siya kadali. Solution number 2. Dito sa solution number 2, ganun pa rin naman ang gagawin natin. Iditalye ko lang. So, meron tayong building na sa given. Yung building. Tapos, park. And then, factory. Ang ratio ay 5 is to 3 is to 7. So, this is 5 is to 3 is to 7. Ano bang ibig sabihin dito sa ratio? Kada lima, may tatlo itong si Park, may seven si Factory. So, ito yung hati nila. So, ilan lahat ang hati na ito? Bali, i-add natin yan. At lahat ng yan ay 15. Bali, sa kada 15, merong lima sa building, may tatlo sa Park, may seven sa Factory. So, yung pinaka-total ay... 75,000. So, ilang 15 ba itong 75,000? Kapag ganyan ang tanong, ilang 15 itong 75,000? So, i-divide lang natin yan. 75,000 divided by 15. At nasagot na natin yan nung unang solution natin, which is 5,000. So, yung 5,000 na yan, i-multiply natin isa-isa dito. Ang tanong lang naman ay yung factory. So, therefore, itong 5,000 na to, dito natin yan, i-multiply sa 7. Kaya ang sagot ay 35,000. Isa pang paliwanag para lalo nyong maintindihan. Please lang ha, huwag nyong pagsabay-sabayin. Isa-isahin. Isa-isahin nyo. Ito naman ay iba namang paliwanag. Depende na lang kung saan doon sa mga solutions na binigay ko, kung saan kayo hiyang. So, ito naman, iba naman, pero pariho lang din ito. So, we have 5 is to 3 is to 7. Meron tayong variable na ilalagay dito na yung variable na yan, yan yung bali, i-multiply natin sa lahat na mag-total bali sa 75,000. So, halimbawa yung variable natin ay n. So, lagyan natin ng n ito lahat. Kung i-add natin yan, ang total daw ay 75 75,000 na square meter. So, mga like terms yan siya. So, i-add lang natin yan. And this is 15N. Kahit anong variables ang isulat nyo. A, B, C, D, X, Y, Z. Ganun. So, N lang ang sinulat natin. Equals 75,000. Now, para makuha natin yung value ni n, since itong 15 ay pang-multiply dyan, pang-divide na yan dito sa kabila. In other words, nag-divide ng 15 to both sides. Para makancel yan siya, si n na lang ang natira. Now, n equals 75,000 divided by 15 or yung ginawa natin na 75 divided by 15 and that is 5. Tapos yung tatlong zero na yan, kopyahin lang natin. So, ang value ni n dito ay 5,000. 
So, since ang tanong ay find the part of the factory, if the ratio is 5 is to 3 is to 7, so ito yung factory sa given. So, ang 7n, ang value ni n ay 5,000. So, i-multiply lang natin yan. 7 times 5, this is 35. Yung tatlong zero na yan. So, ang sagot ay 35,000. So, pinahaba ko lang yung pag-explain natin sa mga solutions natin na hoping na meron kayong naintindihan sa problem na ito. Na ganun lang siya kadali when it comes to ratio. Yung mga ratio pa naman, meron yan sa mismong civil service exam. Next. After selling a brand new car, a sales representative was given by the company a commission worth 24,000 pesos. The car was sold for 1,600,000. Uh, 600, what percent of the sales is the commission of the sales representative? So, yung sales uh, representative ay 24,000. Tapos, Yung car mismo, yung kabuan, dun natin ilagay sa denominator. Bali, ito yung pang-divide. So, 1,600,000. Para hindi kayo mahirapan mag-divide, itong tatlong zero sa taas, tatlong zero sa baba, i-out na natin yan. So, ang i-divide natin ay itong 24 by 1,600. Ilang 1,600 sa 24 kulang yan siya. So, magdagdag tayo na isang zero. Pero bago yan, yung decimal, i-align muna natin sa taas. Tapos, magdagdag tayo na isang zero. Si 240, kulang pa rin yan siya. So, isa pang zero. Pero yung space dito na i-align natin sa taas, lagyan natin ng zero. Now, 2,400. Ilang 1,600 ba yan? So, meron yang isa. So, 1 times 1,600, this is 1,600. Now, i-minus natin to. So, this is 800. Dagdag pa tayo na isa pang zero. So, 8,000, ilang 1,600 ba yan siya? 5. So, 5 times 1,600 and this is 8,000. So, zero na yan siya. So, we have 0 0.015. I-convert natin to merong percent sign. So, itong decimal na ito, ang i-rewrite natin dito, itong 0 0.015. So, itong decimal na ito, i-move natin twice to the right side at lagyan ng percent sign. So, therefore, this is 1.5%. At yan ay nasa letter P. Thank you for watching and all. I hope mayroon kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.